ಹಲೋ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸುಮುಖ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ತರ್ಡ್ ಟು ಸೆವೆಂತ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಗೋ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ ಏನೋ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಮಹಾವೀರ್ ಜಯಂತಿ ನ್ಯಾಟ್ರು ಹಾಗೆಯೇ ಯು ಎನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೊ ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಭಾರತದ ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ವಯ ಹತ್ತನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಪಕ್ಷಾಂತರ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಬಹುದು ಇದಕ್ಕಿದ್ದ ಸರಿಯ ಉತ್ತರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಟು ಟು ಪಾವತಿಗಳ ಸಮತೋಲನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಐಎಂಎಫ್ ಒದಗಿಸುವ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫಂಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಹಾಗೆ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀಲ್ಗಿರಿ ಥಾರ್ನ ವಿಶ್ವದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿದೆ ಎರಾವಕಲಂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರಾಘವನ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಕಂಪನಿಯ ಯಾವುದೇ ಮೂರು ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಾ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನೀವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ರೋಗವನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಹವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಬೈ ಅ ವೈರಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಪಾಕ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ರಿಪಾಕ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಎಂಬ ವೈರಸ್ ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ರೋಗ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೌ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಜಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯನ್ ವಾಟರ್ ಬಫೆಲೋಸ್ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಸು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂತತಿ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದ ನೀರಿನ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಂಪಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಚರ್ಮ ಗಂಟು ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ತರ ಹಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಗಂಟು ಗಂಟುಗಳಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಚರ್ಮ ಗಂಟು ರೋಗ ಆರ್ ಲಂಪಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಚರ್ಮ ಗಂಟು ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ನೋಡಿ ಇದು ವೈರಾಣುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದನಗಳ ಮೇಲೆ ಪ
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ದೇಶವಾಗಿದೆ ಜಾಗತಿಕ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಭಾರತ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಮತ್ತು ಅರವತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟಿತ್ತು ಆದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೈರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆನಂದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಸಹಕಾರಗಳ ಸಹಕಾರಿಗಳ ಸಂಘಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಆಪರೇಷನ್ ಫ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಾಯಿತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಗಿಸ್ ಕುರಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೈರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಸೊ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹದಿನೇಳು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನಿದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಏಟಿ ವೇಳೆಗೆ ಆಗಲೇ ಅದು ಮೂವತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಮತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ನೈನ್ ನೈನ್ಟಿ ವೇಳೆಗಾಗಲಿ ಐವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಗೆ ಅದು ಏರಿದೆ ಈಗ ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಏಟಿ ಒನ್ ನ ನಂತರ ಒಂದು ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಂದು ರೀತಿ ಏರುಗತಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಶೇಕಡ ಎರಡರ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇಕಡ ಆರರ ದರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಕ್ಕಾಗಿ ಮೇವು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವೆಚ್ಚವು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗದಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ವಲಯ ಅಪಾರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಈ ನಮ್ಮ ಲಂಪಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ತಗಲಿದಂತ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮೇವನ್ನು ತಿನ್ನದ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸ ಸೇವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಕಾರಣ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಡೈರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕೊರತೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರರಷ್ಟು ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಿತು ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಒಂದ ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಷ್ಟು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಹಾಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಶೇಕಡ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲದೆ ಈ ಕೊರತೆಯು ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಲಿನ ಕೊರತೆಯು ರೈತರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾಕಣಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಡೈರಿ ವಲಯವನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಈ ಲಂಪಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರೋಗ ಆಗಿತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಲ
ಯಾರು ನಮ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಅವರು ಹೀಸ್ ದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತೀರ್ಥಂಕರ ಜೈನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರು ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಗ್ರೆಗೋನಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಮಹಾವೀರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇವರು ಬಿಹಾರದ ವೈಶಾಳಿ ಬಳಿಯ ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು ಇವರ ತಂದೆ ರಾಜ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲದ ಒಂದು ಜಾಂತ್ರಿಕರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ರು ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ತ್ರಿಶಲಾ ದೇವಿ ಲಿಚ್ಚವಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಆಗಿದ್ರು ಇವರ ಪತ್ನಿ ಯಶೋಧ ಹಾಗೂ ಮಗಳು ಅನ್ನೋಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರ ಅಳಿಯ ಜಮಾಲಿ ಇವರು ಮಹಾವೀರನ ಮೊದಲ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಹಾವೀರರು ತಮ್ಮ ಮೂವತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಲ್ವತ್ತೆರಡನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೈವಲ್ಯ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ಪಡೆದರು ಮಹಾವೀರರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅಹಿಂಸೆ ಸತ್ಯ ಆಸ್ತೆಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡದಿರುವುದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಥವಾ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಅಹ್ ಅಪರಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಬಂಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಜೈನ ಅಗಮಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಹಾವೀರ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾವಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಗಮನಿಸಿ ಬುದ್ಧನು ಕುಶಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಾವೀರನು ಪಾವಪುರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು ಕುಶಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಪಾವಪುರಿ ಈ ಎರಡೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಣವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಒಂದು ಐಡಲ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯುನೋ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇವರು ಯಾವ ತೀರ್ಥಂಕರರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ತೀರ್ಥಂಕರರು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ವಾಣ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ವಾಸು ಪೂಜ್ಯ ಮತ್ತು ಋಷಭನಾಥ ಇವರು ಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟಪದ ಅಥವಾ ಚಂಪಾ ನಗರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣ ಪಡೆದಿದ್ರು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ಮತ್ ಶಿಖರ್ ಇದನ್ನು ಸಮ್ಯತ್ ಶಿಖರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸಮ್ಮತ್ ಶಿಖರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಜೈನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಸೊ ಆ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಿರ್ವಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಟೇಬಲ್ ಹಾಗೆನೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೇಮಿನಾಥ ರೈವತ್ಗಿರಿ ಮತ್ತು ಮಹಾವೀರ ಅವರು ಪಾವಪುರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣ ಹೊಂದಿದ್ರು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮ್ಮತ್ ಶಿಖರದಲ್ಲೇ ಅವರು ನಿರ್ವಹಣವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಸೊ ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರರಾದ ಋಷಭನಾಥ ವಸು ಪೂಜ್ಯ ನೇಮಿನಾಥ ಮತ್ತು ಮಹಾವೀರರು ಸಮ್ಮತ್ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಅರ್ಥ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮ್ಮತ್ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಮಹಾವೀರ ಅವರ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಲಯನ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಹ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದು ಮಹಾವೀರರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಅಥವಾ ಐಡಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಿಂಹದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ಇದು ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥರದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸರ್ಪೆಂಟ್ ಸರ್ಪ ಹಾಗೆ ಋಷಭನಾಥ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಋಷಭ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುಲ್ ಅಥವಾ ಬುಲ್ ನ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಹಾವೀರರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕಿರುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಹಾವೀರ್ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ವಿದ
ಇತರ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸೊ ಈಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೇಶದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಗುರುತನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಂಡಳಿ ಹೊಂದಿದೆ ಮಂಡಳಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಜವಳಿ ಯೋಗ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲಗಳ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ದಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯಾವ ಸಮಿತಿಯು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಂತಾನ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ಸಂತಾನ ಕಮಿಟಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಬಿಐ ಸೊ ಇದು ಸಂತಾನ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ನ ಅವಧಿಯ ಆ ಶಿಫಾರಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಿಬಿಐ ಒಂದು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳವನ್ನು ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿರ್ಣಯದ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಸಿಬಿಐ ದೆಹಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾಯ್ದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಇದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬಿಐ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಸಿಬಿಐ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಈಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ರ ಮುಂಬೈ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಎನ್ಐಎ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ಐಎ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಸಿಬಿಐ ಬೇಸಿಕಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಅಪರಾಧ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಇದು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದರ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಶಿಯಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಎಂಬುದು ಇದರ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಸಿಬಿಐ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮೂವರ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಿಬಿಐ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತದೆ ಮೂರು ಸದಸ್ಯ ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ಅವರು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಸಿಬಿಐ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಯಾಕೆ ಈಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳದ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಒಪೇಕ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು
ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಒಪೆಕ್ ಅಲ್ಲದ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಪೆಕ್ ಪ್ಲಸ್ ದೇಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತಹ ದೇಶಗಳು ಹತ್ತಿವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಪೆಕ್ ಪ್ಲಸ್ ದೇಶಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ಬೆರೀನ್ ಬ್ರೂನೈ ಕಜಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮಲೇಷಿಯಾ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಒಮಾನ್ ರಷ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ಮತ್ತು ಸುಡಾನ್ ಸೇರಿವೆ ಸೊ ಒಪೆಕ್ ಮತ್ತು ಒಪೆಕ್ ಪ್ಲಸ್ ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದರೆ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ದೇಶಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಈಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಪೆಕ್ ಪ್ಲಸ್ ದೇಶಗಳು ಎರಡನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಈ ವರ್ಷ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಆರು ಬಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿವೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಮುನ್ನಚ್ಚಿಕೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಒಪೆಕ್ ಪ್ಲಸ್ ದೇಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮೂರನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ ಏರಿದೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಅಹ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಗೆ ಸಮ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿವೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪಿ ಎಂ ಸ್ವನಿಧಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ವನಿಧಿ ಕುರಿತ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಯು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಕೂಡ ಪಿ ಎಂ ಸ್ವನಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಇದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಸೊ ಪಿ ಎಂ ಸ್ವನಿಧಿ ಸೊ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ವನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಇದು ಜೂನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಂದ ಪೀಡಿತ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಾಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಈಗ ಈ ಸುದ್ದಿ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಒದಗಿಸಿದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ವನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಏಳು ಏಳು ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಸಾಲವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದೆ ಸೊ ಪಿ ಎಂ ಸ್ವನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಂ ಸ್ವನಿಧಿ ಇದ್ರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ನೇಷನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ದಟ್ 
ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ದೇಶಗಳು ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವು ಹಾಗೂ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಂಟಿನೆಗ್ರೋ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಒಂದು ಸೊ ನಾವ್ ದ ನೇಟೋ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಸೊ ನೇಟೋ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ರೆಡ್ ಇಸ್ ರಷ್ಯಾ ಅಂಡ್ ದ ಯೆಲ್ಲೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯಾಕೆ ಈಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ನೇತೋ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸ್ವೀಡನ್ ನಾರ್ವೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಐಸ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಾರ್ಡಿಕ್ ದೇಶಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಸದಸ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಡಿಕ್ ದೇಶಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇದು ನಾರ್ಡಿಕ್ ದೇಶಗಳು ಈ ದೇಶಗಳು ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ ಲ್ಯಾಟ್ವಿಯಾ ಮತ್ತು ಲಿಥುವೇನಿಯಾ ಏನಿದೆ ಇದು ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ದೇಶಗಳು ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ದೇಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸಮುದ್ರದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಲ್ಕನ್ ದೇಶಗಳು ಹನ್ನೊಂದಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮೂರು ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಹನ್ನೊಂದು ಬಾಲ್ಕನ್ ದೇಶಗಳು ಅಲ್ಬೇನಿಯಾ ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಹಸಿಗೋವಿನಾ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ಗ್ರೀಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಕೊಸಾವೋ ಮಾಂಟೆನೆಗ್ರೋ ಉತ್ತರ ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯಾ ರೊಮೇನಿಯಾ ಸರ್ಬಿಯಾ ಹಾಗೆಯೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಲೋವೇನಿಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಬಾಲ್ಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರ್ಟಿಮಿಸ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬೈ ದ ನಾಸಾ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ವಿಚ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ ನಾಸಾ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಆರ್ಟಿಮಿಸ್ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಇದು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಸೊ ಆರ್ಟಿಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ನಾಸಂಬ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಸೊ ಆರ್ಟಿಮಿಸ್ ಇದರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ರೀಕನೆಕ್ಷನ್ ಟರ್ಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಸನ್ ಸೊ ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಟಿಮಿಸ್ ಅನ್ನು ಚಂದ್ರನ ದೇವತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಟಿಮಿಸ್ ನಾಸಾದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಮೂರ ಮೂರು ಹಂತದ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಮಾನವರು ಚಂದ್ರವನ್ನು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಕೂಡ ಇದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆರ್ಟಿಮಿಸ್ ಎಂಬುದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಇದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಾಸಾದ ಈ ಆರ್ಟಿಮಿಸ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳಿವೆ ಆರ್ಟಿಮಿಸ್ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಮಿಸ್ ಟೂ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಮಿಸ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಆರ್ಟಿಮಿಸ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ಮ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ರಹಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಓರಿಯಾನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಡಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒರಿಯಾನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಲಾಂಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಉಡಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಓರಿಯಾನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಟಿಮಿಸ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಆರ್ಟಿಮಿಸ್ ಟೂ ಹಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಓರಿಯಾನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳಿ
ಸೊ ಚಂದ್ರನ ಪರಿಶೋಧನೆ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾನವರಹಿತ ನೂನ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ರೋವರ್ಗಳಾಗಿವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಜುಲೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ನೀಲ್ ಆಮ್ಸ್ಟಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ವಿನ್ ಬಜ್ ಎಲ್ಡ್ರಿನ್ ಅವರು ಅಪೋಲೋ ಹನ್ನೊಂದು ಮಿಷನ್ ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಾನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಮೆರಿಕವು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿಯ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆಮೆಂಟೈನ್ ಮತ್ತು ಲೂನಾರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಂಬ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಚಂದ್ರನ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಆರ್ಟಿಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಮೆರಿಕದ ಹೊರತಾಗಿ ಜಪಾನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದಿಂದ ಕೂಡ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಎರಡು ರೋವರ್ಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿದೆ ಸೊ ಇಸ್ರೋದ ಚಂದ್ರನ ಪರಿಶೋಧನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಚಂದ್ರಾಯನ ಒಂದನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಅಂದು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನೀರಿರುವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಟೂ ಏನಿದೆ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇದು ಇಸ್ರೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರನ ಪರಿಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ United Nations Water Conference took place from 22nd to 24th March 2023. The last such conference took place in which year? Vishwa Samsthiya Jalasam Meda Nau 23-24 March 23-24 Varage Nadeithu Antaha Kwaniya Sam Meda Nau Yaa Varshadali Nadeithu Ok, it is Sari Uttara Option A that is 1977 ಓಕೆ ಸೊ ಏನಿದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಲ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದು ಈ ವರ್ಷ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಜಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ದೇಶಗಳು ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ವು ಮತ್ತು ಕಳೆದ ನಲವತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ ಇದು ಮೊದಲ ಶೃಂಗಸಭೆಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಮಾರ್ಡೆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟಾದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಲ ಸಮ್ಮೇಳನವು ನಡೆಯಿತು ಆ ನಂತರ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ಜಲ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಯ ಆರನೇ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಇದು ಶುದ್ಧ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಆ ಹದಿನೇಳು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ದೇಶವು ಜಾಗತಿನ ಜಾಗತಿಕ ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ನೀರು ಸಂಬಂಧಿತ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇದು ಕ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕೇಂದ್ರ ವಿಷಯ ಆ ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯುನೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯಿತು ಈ ಜಾಗತಿಕ ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಜಲಕ್ರಿಯಾ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಎಜೆಂಡಾ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀರಿನ ಭದ್ರತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಆರ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವು ಹಾಗೂ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಡಾಲರ್ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಶತಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಐನೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಯೆನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಜಪಾನ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನದಿ ಜಲಾನಯನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಹರಿಯುವ
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಾವ ಅಂಗ ಅಥವಾ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಘಟಕವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಂಡಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಆಯೋಗ ಇದನ್ನು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಈ ಒಂದು ಆಯೋಗ ಏನಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇದು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಆಯೋಗವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಘಟಕವಾಗಿದೆ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿತರಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳ ಐದು ಸದಸ್ಯರು ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯರು ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯರು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರೇಬಿಯನ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಏಳು ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಸದಸ್ಯರ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಈಗ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಜನವರಿ ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಇದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಭಾರತವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಒನ್ ಲೈನರ್ಸ್ ನಗರ ವಿವರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನ ಭದ್ರತೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ನೀತಿ ನೀತಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಯುಎನ್ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವೇದಿಕೆಯ ಹೆಸರೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯು ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ವಿಪತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯದ ಸೌಕರ್ಯದ ಐದನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ನಾತುಲಾ ಪಾಸ್ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸ್ಲಿನೆಕ್ಸ್ ಯಾವ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮುದ್ರ ನೌಕಾ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಲೀಥಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸಲಾರ್ಡಿ ಆಟಕಾಮ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಚಿಲಿ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ರೆ ಎಂಬುದು ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಫಿಶ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಹೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇದು ಏಳನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ರಚಿಸಲಾದ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟಿವಿ ಸೋಮನಾಥ್ ದರಾಸುರಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐರವತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಯಾವ ಚೋಳ ರಾಜನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ರಾಜರಾಜ ಟು ರಾಜರಾಜ ಚೋಳ ಒನ್ ಹಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಬೃಹದೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಸೊ ಐರವತೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಬೈ ರಾಜರಾಜ ಟು ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವೆನೇಷಿಯನ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಯಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗ ಯಾರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೋ ಪೋಲೋ ವಿಶ್ವ ಸ್ವಲೀನತೆಯ ಜಾಗೃತಿ ದಿನವನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಆಚರಿಸುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ಓಕೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಥೀಮ್ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸೊ ದ ಥೀಮ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಲೆಂದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಟಿಂಗ್ ದ ನರೇಟಿವ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೊ ಆರ್ಟಿಸಮ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಹತ್ತನ ಹತ್ತರಿಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏತ್ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ 